Baik, sekarang kita mulai lagi di bilangan prima yang bagian kedua. Yang kita bahas sekarang sekarang tentang saringan Eratosthenes. Nah, bilangan prima ini nanti akan ada satu bagian lagi. Sebetulnya kemarin ini saya rancang sama dengan yang terima dasar fundamental. Tapi kayaknya nggak cukup waktunya jadi uh, kita bagi dua, bagi tiga akhirnya. Mungkin nanti akan ada uh, ini penambahan, oh, bukan penambahan ya, editing di RPS-nya rencana pembelajaran yang kemarin. Nah, siapa sih Erastatanas nih? Erastatanas nih dia dari Siren. Siren tuh mana ya? Kalau nggak Yunani ya. Ya Yunani kayaknya. Jadi dia sebelum Masehi di sini hidupnya. Before century. Jadi sebelum abad yang kita sekarang hidup. Kemudian di sini dia dijuluki nama Beta katanya. Kenapa dijuluki nama Beta? Karena dia selalu ada di ranking pertama. Kalaupun misal tidak, jadi dia tuh selalu jadi yang terbaik. Kalaupun misal tidak, posisi paling jeleknya itu ya di apa? Di kedua gitu. Makanya namanya Beta. Gak pernah jadi gamma atau lain sebagainya. Paling antara alpha atau beta. Dan paling jelek tuh ada di di beta ini gitu. Makanya dia di, di, diberi nama beta. Kita sedikit mengulas sejarah matematikawan lah ya. Kita lanjut. <tuh> Tentang saringan Erastotenes ini masih tentang bilangan prima tentu saja. Jadi di sini yang pertama kita mau bahas adalah bahwa kalau kita punya bilangan bulat tertentu yang positif, katakanlah si bilangan bulat tertentunya itu kita bilang P. <tuh> P-nya ini positif, lebih dari satu. Bagaimana caranya? Jadi di sini tuh menentukan bahwa si P ini adalah bilangan prima atau bilangan komposit gitu. Kita punya bilangan bulat P. Ini prima atau komposit ya? Nah, caranya bagaimana menentukannya? Di bahasan ini kita mau jadi garis besar dari materi kali ini ya ini. Bagaimana caranya menentukan bahwa suatu bilangan bulat yang kita punya itu adalah prima atau komposit? Posit. Cara yang paling sederhana kita coba bagi P dengan beberapa bilangan bulat lainnya kecuali satu tentu saja. Nah jika ditemukan ada yang bisa membagi kan dia adalah bilangan komposit. Tapi jika tidak ditemukan bilangan bulat lainnya yang sebagai faktor atau yang nanti membagi si P ini dan bersisa nol. Jika tidak ada gitu ya, maka P itu adalah bilangan prima. Tapi tentu saja nanti kalau misal kita punya bilangannya P-nya itu katakanlah ribuan, ini tidak akan efisien. Maksudnya kita bagi P yang ribuan itu dengan 2, 3, dan seterusnya. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya kita bagi, itu kan jadi tidak efisien. Makanya kita coba mencari kira-kira uh, ada tidak ya algoritma yang kita bisa menguji primalitas atau menguji suatu bilangan itu masuknya ke prima atau komposit gitu. Nah, di sini kita mau coba lihat dulu yang pertama. Terdapat sifat bilangan komposit yang kita bisa gunakan untuk menyederhanakan cara yang ini, yang kita membagi berturut-turut. Apa katanya bilangan komposit itu sifatnya? Jadi di sini jika bilangan bulat a yang lebih dari nol itu, oh, a lebih dari nol, a lebih dari satu itu adalah bilangan komposit, <tuh> maka nanti kan komposit itu bisa dibagi dengan sebuah bilangan lain ya, atau dengan kata lain dia punya faktor prima ya. Atau dia bisa berupa kelipatan bilangan apapun. Nah, makanya komposit ini bisa ditulis sebagai B kali C. Tentu saja nanti si B-nya ini pastilah lebih kecil dari A. Ya enggak? Dan dia lebih besar dari satu. Jangan satu. <tuh> Karena kalau misal satu ya sama aja dengan bilangan prima nantinya. Gitu. Jadi harus lebih besar dari satu dan si B ini pasti kurang dari A. 
gitu. Kemudian C juga sama, pasti dia lebih besar dari satu dan kurang dari A. Nah sekarang kita coba asumsikan bahwa si B ini kurang dari atau sama dengan C. Nah kita punya asumsi itu. Kalau kita kalikan B di kedua ruas ini, di sini kita kali B, yang sebelah kanan juga kita kali B, maka ini akan kita peroleh B kuadrat kurang dari BC. Padahal BC itu sama dengan A tadi. Gitu. Jadi kalau begitu, B kuadratnya kurang dari A atau B-nya kurang dari akar A. Gitu. Nah, karena tadi di awal kita bilang B ini harus lebih besar satu, Maka kata teorema 3.2 yang kemarin kita sudah pelajari yang teorema dasar, apa, teorema dasar aritmetika itu. Kalau suatu bilangan lebih besar dari satu, maka bilangan itu paling tidak memiliki satu faktor prima. Katakanlah faktor primanya itu adalah P. Nah, jadi si P ini karena dia faktor prima dari B, tadi ya pasti dia kurang dari B atau sama dengan B. Padahal tadi si B itu sendiri kurang dari A. Nah, ini kan. Atau B itu bisa saja sama dengan A. Gitu. Akibatnya apa? Karena si P itu faktor prima dari B, Artinya si B ini habis dibagi sama P ya. Berarti P itu membagi B. Dan karena tadi si A dengan B itu adalah. Jadi A ini bisa kita pandang sebagai kelipatannya dari B. Ya berarti si B ini juga membagi A. Atau A ini habis dibagi oleh B. Karena P membagi B dan B juga membagi A. Maka P pasti membagi A. Gitu. Nah. Karena si P-nya membagi A, gitu kan? Artinya nanti setiap bilangan komposit ini, kan tadi A-nya kita bilang dia bilangan komposit ya, selalu memiliki faktor prima P, gitu. Di mana faktor primanya ini, nih lihat faktor primanya ini, dia kurang dari B. Padahal B itu sendiri adalah kurang dari akar A. Jadi kalau misal kita mau tes, gitu, mau mencari faktor prima dari suatu bilangan, ya tidak semua bilangan prima kita daftar. Cukup bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar A saja. Begitu caranya. Jadi ini cara yang efisien untuk menguji primalitas atau menguji sebuah bilangan itu masuk bilangan prima atau bilangan komposit. Nah, berikutnya. Ini sebetulnya eh, rangkuman dari yang tadi kita bilang, testing primality. Jadi, menguji primalitas, pengujian primalitas itu. Jadi, katanya tadi kan kita udah bilang, udah coba jelasin di awal ya. Diketahui kalau kita punya bilangan bulat A yang lebih besar dari satu untuk menentukan apakah A ini bilangan prima atau bilangan komposit cukup dengan membagi A dengan bilangan prima yang kurang dari akar A eh, tadi. Bagi A dengan P, P-nya itu siapa? P-nya itu bilangan-bilangan prima yang kurang dari akar A. Kita lihat. Kita punya A-nya di sini 509 nih. Kita lihat nih akar 509 itu ada di antara 22 dan 23 gitu. Artinya nanti si P yang akan kita gunakan untuk membagi 509 itu adalah bilangan prima yang kurang dari 22. Siapa aja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Jadi kita cukup ini saja. Nggak usah kita berpikir bilangan prima yang lainnya. Jadi lebih sederhana. gitu. Nah, karena dari bilangan prima 
tidak ada satupun yang membagi 509 409 bagi 2 nggak bisa bagi 3 juga tidak bisa bagi 5 juga nggak bisa bagi 7 juga tidak bisa semuanya nggak bisa artinya 509 ini adalah bilangan prima jadi ngecek yang ratusan pun nggak usah kita harus bagi 10 bagi 11 uh, bagi 11 Iya di sini maksudnya ya bagi bilangan-bilangan bulat lainnya cukup lihat primanya saja primanya itu pun nggak harus bilangan yang lain-lain cukup prima yang kurang dari akar bilangan tersebut gitu. ini cara menguji uh, bilangan tersebut prima atau bukan nah di yang contoh 3.1 tuh di bukunya Burton tuh ada A-nya 2093 katanya. 2093 ini kalau misal kita lihat dia akarnya itu akar dari 2093 itu ada di antara 45 sampai 46 45, sekian lah ya, ada di antara ini. Artinya nanti faktor prima yang mungkin untuk si 2093 itu adalah bilangan-bilangan, bilangan-bilangan prima yang kurang dari 45. Siapa saja? Tinggal kita daftar 2, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai dengan 4, 3. Nah, karena ternyata ada bilangan prima yang membagi habis 2093 yaitu 7 katanya. 7 ini kalau misal jadi kalau 2093 kita bagi 7 hasilnya adalah 299 9 gitu. Karena ada bilangan prima yang bisa membagi, maka si 2093 ini adalah bilangan komposit. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini nih kita mulai di saringan eras totenasnya. Jadi, saringan eras toten namanya juga saringan ya. Jadi kita mau menyaring bilangan bulat menggunakan atau bilangan iya bilangan prima dari sekumpulan bilangan bulat dengan skema yang di apa diciptakan oleh si Eratosthenes nih. Jadi konsepnya sama dengan yang tadi yang kita sudah gunakan di pada saat testing primality. Di sini kalau ada bilangan bulat A yang lebih besar satu Terus tidak dapat dibagi oleh bilangan prima yang kurang dari A, akar A tadi, maka A itu bilangan prima. Ini yang jadi patokan. Nah, Erasotenes mengembangkan lagi. Kalau misal demikian, gitu ya, seluruh bilangan bulat dari 2 sampai dengan A secara berurutan, kemudian kita eliminasi seluruh bilangan komposit yang merupakan kelipatan dari P ini gitu. Jadi kalau misal tadi kita misal nih dua dua ini kita nggak bisa lagi cari bilangan bulat. Jadi dua ini kan bilangan prima ya. Nanti kata Erastotenas kalau dia sudah pasti bilangan prima maka eliminasi seluruh kelipatan dua. Kita eliminasi ini eliminasi. Kelipatan 2 semuanya eliminasi. Kelipatan 2, kelipatan 2, 2, 2, 2, dan seterusnya. Sampai bawah ini sih kelipatan 2 ya. Nah, ini juga. Ini kelipatan 2. Jadi kelipatan 2 kita eliminasi semuanya. Terus cari lagi prima yang lainnya. Prima yang lainnya siapa? Setelah 2, 3. Nah, sekarang yang kita eliminasi kelipatan tiganya. Ini kita eliminasi kelipatan tiga ini. Ini juga kelipatan tiga. Ini juga kelipatan tiga. Ini kelipatan tiga. Ini juga. Kemudian ini juga. Ini juga. Kemudian mana lagi ini. Kemudian ini. Kemudian ini dan seterusnya. 36 kemudian 39 42 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 9 50 51 4 3 ya sama 4 
66, kemudian 789, kemudian 70, 71, 773, kemudian 456, 123, 123, 123, 123, lagi tuh, 23, Lihat lagi 123, eh kok salah ya, sebentar, ada yang salah tadi. Uhum. 90 ini harusnya kelipatan 3 tapi kelewat berarti ini ada yang terlewat oke kita lihat tujuh delapan itu tadi kelipatan 2 delapan delapan kelipatan 2 Kemudian ini 63, 65, 66, 67, 68, 69. Oh ini di sini harusnya di 72. Uh, kelewatnya di sini. Harusnya itu di 72, bukan di 73. 72, 73, 74, 75. 76 itu nggak bisa dibagi tiga, tapi dia bisa dibagi dua. 76 itu dia 76, 77, 79, ya. 80, 81, 82, 3, 4, 5, 6, 7. Sebentar. Oke, okay, tadi itu sampai uh, ini 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, kelipatan 3, 84, 5, enggak, 6, 87, iya, 90, 90, 91, 92, 93, oke, okay, sekarang 9, 3, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Nah ini kelipatan 3 itu udah tinggal sedikit lagi. Bilangan prima lainnya siapa? 5. Kita coret 2. Kelipatan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Itu kelipatan 5. Sekarang kelipatan 7. 7, 14. Terus... 14, 21, 21, 28, 28, 35, 35, 4, 2, 4, 2, 4, 9, 4, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke Ini tawah 7 di sini Nah, kelipatan 7 sudah sekarang yang lain-lainnya berarti 11. 11 itu kelipatannya 22, udah ya. 22 tambah 11, 33. Tambah 11 lagi 44. Tambah 11 lagi 55, 66, 77, 88, 99. Oke, yang 11 sudah semua. 13. 13 kali 2 itu 26. 
26 kali tambah 13 itu 39 sudah. Terus 39 tambah 13 lagi berarti 51 sudah. Tambah 13 lagi berarti 64. 64 sudah kecoret. Ini udah kecoret tadi yang dua ya. 64 tambah 13 lagi 77 sudah. Tambah 13 lagi 8, 9, 10 sudah. Terus tambah 13. Kok 90 sih? 17, 10. Hei, benar nggak itu tadi? Nah, intinya itu. Jadi, setiap bilangan prima yang di sini, nanti kelipatannya dicoret. Jadi, kita punya, uh, eh iya, sorry, yang lima sama ininya, duanya, yang prima-primanya jangan dicoretin ya. Tadi kelipatannya aja yang dicoret. Ininya nggak usah dicoret. Ininya yang prima ininya. Oke. Okay. Nah, jadi sisanya itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, kemudian 53, 59, 61, 67, 71, 79, 89, 97 gitu. Nah kata saring eh, apa namanya eh, rastotenus tuh membuat saringan yang seperti ini. Cari kelipat aja. Lihat bilangan primanya katanya yang memang kita mulai. Terus cari kelipatannya. Terus eliminasi kelipatannya itu karena kelipatan itu mesti dia Bukan lagi bilangan prima, dia sudah dikali gitu, jadinya bilangan komposit gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kita punya teorema 34 tentang Euclid. Jadi Euclid ini banyak sekali teoremanya di teori bilangan nih. Kata Euclid, banyaknya bilangan prima itu adalah tak hingga. Jadi kita nggak tahu karena bilangan bulatnya tak hingga, maka prima pun pasti tak hingga karena kan prima ada di bilangan bulat bagiannya. Buktinya itu dengan kontradiksi si Euclid ini. Misal sekarang kita simbolkan prima yang pertama itu dua kan, prima yang kedua itu tiga, prima yang ketiga itu lima, prima urutan keempat itu tujuh, dua, tiga, lima, tujuh, sebelas, dan seterusnya gitu ya. Empat, lima, dan seterusnya. Kita asumsikan bilangan prima itu, jadi karena buktinya kontradiksi ya, kita asumsikan bilangan prima itu banyaknya hingga yaitu sebanyak n. Sehingga nanti kalau kita asumsinya seperti ini, kita punya pn. Pn ini yang merupakan prima terakhir dari urutan ini. Jadi nanti ada p1 sampai dengan pn. Karena asumsinya kita uh, dia hingga gitu ya. Kita bikin kontradiksinya. Sekarang perhatikan, kalau misal kita asumsinya seperti ini, apa yang terjadi? Kalau ada p yang bilangan bulat positif yang memenuhi kan prima itu seperti ini P1, P2 dan P3 dan seterusnya. Terus bilangan bulat P itu bisa merupakan kemarin ada faktorisasi prima ya. Bilangan bulat itu kita bisa tulis ke dalam faktorisasi faktorisasi prima. Nah, terus kita mau lihat mau bukan mau lihat, kita punya bilangan bulat positif yang merupakan faktorisasi prima atau perkalian dari faktor-faktor prima, perkalian dari bilangan-bilangan prima, tetapi ditambah satu. Tapi ini bukan faktorisasi prima, kenapa? Karena dia ditambah satu. Kalau faktorisasi prima, ya pasti dia habis dibagi bilangan prima ini. Tapi dia adalah bilangan bulat positif yang merupakan perkalian bilangan prima ditambah dengan satu. Nah, kata teorema 3.2 kalau si P bilangan sesuatu bilangan, kita ditambahkan satu biar apa? Biar kita bisa menyimpulkan bahwa si P ini sebetulnya lebih besar dari satu. Gitu. Lebih besar dari satu ditambahkan dengan perkalian ini. 
prima paling kecil pun kan dua kalau ditambahkan satu mesti lebih besar dari satu nah teorema 3.2 itu bilang kalau kita punya bilangan yang lebih besar dari satu pasti dia memiliki faktor prima gitu katakanlah si p faktor primanya nah sehingga kalau dia p ini faktor prima p ini pasti membagi p besar yang bilangan positif ini yang perkalian prima dengan ditambah satu tetapi katanya karena P1, P2, Pn juga merupakan bilangan prima, maka si P ini harus sama dengan salah satu yang P1, P2, dan Pn. Sehingga nanti si P ini membagi perkalian ini. Gitu. Kalau nggak sama, tidak ada di sini, ini bilangan prima semua, si P-nya nggak akan bisa membagi perkalian ini. gitu. Nah, karena si P itu membagi P, kan P ini faktornya ya, dan P juga harus membagi ini, maka P itu pasti akan pula membagi P dikurangi dengan perkalian P-nya. Ini tidak lain, kalau P ini kan P1, P2 kali PN ditambah 1, kita kurangin dengan si ini, tinggallah 1. Jadi P ini harus membagi 1. Nah, ini mengakibatkan apa? Bilangan prima yang habis membagi satu, padahal prima itu sendiri adalah bilangan bulat yang lebih besar satu, karena prima itu kan dimulai dari dua ya. Ini tidak mungkin, jadi terjadi kontradiksi. Artinya apa? Asumsi yang kita gunakan itu salah. Sehingga, Banyaknya bilangan prima itu adalah tak hingga gitu di sini. Kita lanjutkan. Nah, ada bagian di sini yang mengatakan bilangan Euclidean. Jadi bilangan Euclidean ini, kalau kita punya bilangan prima p, kemudian ada p tagar, gitu ya, p hashtag di sini, p pangkat hashtag adalah perkalian seluruh bilangan yang kurang dari sama dengan P. Jadi si P hashtag ini, P pangkat hashtag ini, perkalian seluruh bilangan prima yang kurang dari atau sama dengan P. Nah, si P hashtag ditambah satu itu disebut bilangan Euclidean. Misalnya, Dua hashtag tambah satu, berarti kan perkalian bilangan prima yang kurang dari sama dengan P. Yang kurang dari dua, ya dua aja. Ditambahkan satu, ini jadi tiga. Tiga ini bilangan Euclideannya. Tiga hashtag tambah satu. Tiga hashtag itu berarti bilangan prima sebelum tiga, dua. Dua kalikan tiga, tambahkan satu. Tujuh, tujuh ini Euclideannya. 5 hashtag. 5 hashtag ini berarti sebelum 5 ada bilangan prima 2 dan 3. 2 kali 3 kali 5 tambahkan 1. Ini yang 31 itu bilangan Euclidean-nya. 7 hashtag. 7 pangkat ini. Sebelum 7 itu ada 2 3 5 kalikan juga dengan 7-nya. Tambahkan 1, maka 211 ini adalah bilangan Euclidean. Kemudian 11, hashtag juga. 11 itu sebelumnya kan bilangan primanya 2, 3, 5, 7. Kalikan yang tadi dengan 11, tambahkan 1. Maka kita dapat 2311. <tuh> 2311 ini merupakan bilangan Euclidean-nya. Nah, 3, 7, 3, 1, 211, 200, eh, 200, 2311 ini merupakan bilangan prima semuanya. Tapi kita coba lihat nih, 13 kalau kita hashtagkan, 17 kata hashtagkan tambah 1, 19 kita hashtagkan tambah 1, ini hasilnya tidak prima, tapi merupakan perkalian dari 59 dengan 509. Ini faktorisasi prima, kita bisa buatkan faktorisasi prima dari bilangan Euclidean yang menggunakan 13 hashtag ke atas, 13 hashtag, 17 hashtag, 19 hashtag. Ini bukan bilangan prima. Jadi tidak setiap bilangan Euclidean itu bilangan prima. 
tapi ada bilangan nuklidian yang bukan bilangan prima. Nah, sampai dengan bukunya Burton diterbitkan, itu terbitan tahun berapa? Saya lupa, 2007 kalau nggak salah. Katanya baru ada 19 bilangan prima yang bentuknya seperti ini. Gitu. Yang merupakan bilangan Euclidean. Jadi bilangan Euclidean yang merupakan prima itu sampai dengan tahun 2007 itu baru ada 19 yang teridentifikasi. Kali ada yang iseng-iseng di sini, coba aja lanjutkan identifikasi yang lain, yang 19-nya. Nah, yang 19 prima itu siapa saja ini? 2, 3, 5, sampai dengan 42.209. Ini belum ada lagi yang apa namanya e, menemukan lagi. gitu. Nah, kemudian... E, di tahun 2000 katanya nih prima yang ditemukan itu sampai dengan di 18.241 digit. Tapi kemarin-kemarin kalau nggak salah 2020 atau 2019 itu ada lagi yang sudah menemukan yang digitnya lebih dari ini. Gitu. Nah kalau ada yang iseng-iseng silahkan lagi temukan bilangan prima yang digitnya yang lebih banyak lagi. Kemudian integer yang bentuk Euclidean atau Euclidean yang termasuk ke dalam bilangan komposit, gitu ya, itu sampai dengan tahun ini masih dikurang dari 120.000 gitu. Nah, nanti kalau ada yang iseng-iseng cari aja lagi, gitu. Kalau primanya tadi didapat baru 19 Euclidean bilangan Euclidean yang merupakan prima bilangan komposit yang merupakan uh, bilangan Euclidean yang merupakan komposit itu masih ada di sekitaran ini ya kita bisa temukan lagi yang lebih lagi kalau misal mau iseng-iseng lah ya kemudian kita lanjut nih ada teorema 3.5 teorema ini bilang bahwa kita punya PN PN ini bilangan prima ke N. Maka si PN ini pasti nanti kata teorema ini kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 pangkat lagi N min 1. Gitu. Buktinya kita gunakan induksi matematik. Induksi matematika ini kan pertama kita mau buktikan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Kita lihat kalau N nya sama dengan 1. P1 ini, ini P1 ya, prima yang pertama itu adalah 2 kan. Nah, kita lihat ruas kirinya, eh ruas kanannya. 2 pangkat N-nya ganti 1, 1 kurangi 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu kan 1 ya. 2 dipangkatkan 1 ya ini berarti benar. Bilangan prima pertama itu 2. Terus 2 dipangkatkan 2 dipangkatkan N, N. Min 1 N nya kita ganti 1 juga 2. Gitu. Nah yang kedua jika diasumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K. Maka kita mau tunjukkan pernyataan juga apakah benar untuk N sama dengan K plus 1. Kita lihat nih. Kalau kita punya prima yang ke N plus 1. Terus. Ini pasti si prima yang ke N plus 1 ini kurang dari perkalian prima-prima sebelumnya kan ya ditambah dengan 1. Nah prima-prima sebelumnya ini siapa aja ya P1, P2, PN. Padahal tadi kita bilang kalau pernyataan kita asumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K. Jadi artinya si P1 ini kita bisa bilang dia kurang dari 2 pangkat. 2 pangkat 1 min 1 atau 2 pangkat 2 pangkat 0 atau 2 pangkat 1 jadinya 2. Jadi P1 kita bisa tulis 2. Terus P2 kita bisa tulis 2 pangkat 2. P3 kita bisa tulis 2 pangkat 3. Dan seterusnya sampai dengan PN kita bisa tulis sebagai 2 pangkat N min 1. Karena tadi kita asumsikan ini benar. Nah, bentuk ini kita bisa sederhanakan. Ini jangan lupa plus 1. Kita bisa sederhanakan duanya, kita distribusikan. Jadi pangkat bilangan basisnya, bilangan ya basis pangkatnya 2, 
terus pangkatnya itu jadi ditambah karena kan ini perkalian ya dengan basis bilangan yang sama basis pangkatnya maksudnya dua pangkat ini pangkatnya satu tambah dua tambah dua uh, ya dua pangkat dua oh iya iya uh, terus terus lagi dua pangkat tiga dua pangkat empat dan terus sampai dengan dua pangkat n min satu ini pangkatnya kan dua pangkat di, pang, di dalam pangkat dua yang bilangan basis ini bentuknya dua pangkat lagi gitu ditambah dengan satu kita ingat kembali bahwa kalau kita punya sifat satu ditambah dua tambah dua pangkat jadi bilangan basis dua ini kalau kita pangkatkan dia sama aja dengan dua pangkat n dikurangi satu sehingga yang ini kita bisa substitusi jadi dua pangkat n dikurangi satu gitu ya nah sekarang tadinya kan ini ya dua pangkat satu dan suruh kita ganti jadi dua pangkat n min satu ini sekarang satu ini dia pasti kurang dari dua pangkat dua n min satu kalau n nya nol aja gitu ini kan udah dua pangkat negatif satu ya dua pangkat negatif satu itu berarti dua pangkat satu per dua dua pangkat satu per dua itu akar dua akar dua itu satu koma sekian lebih besar dari satu kan di sini satu ini mesti lebih besar dari bentuk ini untuk n yang paling kecil gitu nah artinya si pn ini karena tadi si satu yang ini kurang dari dua pangkat dua pangkat n kurangi satu gitu kita bisa tulis begini ini masih tetap kurang dari kok kenapa karena satu aja sudah kurang dari ini gitu jadi pasti kalau dijumlahkan pun ini bentuknya masih kurang dari nah ini dua bentukan yang sama bilangan basisnya sama berarti kita bisa distribusikan ini jadi kok bisa distribusi bisa jumlahkan ya ini satu ini satu jadi dua dua dengan dua pangkat dua pangkat n dikurangi satu ini kan dua pangkat satu bilangan basisnya sama dua satunya di sini positif di sini negatif jadinya tinggal dua pangkat dua pangkat n sehingga bentuk ini sama dengan bentuk pernyataan untuk n-nya kalau misal sama dengan k plus satu oh iya saya lupa ini harusnya saya ganti k plus satu biar nggak bingung apalah nah karena i 1 dan i 2 terbukti benar maka pernyataan itu benar untuk setiap n gitu sekarang berikutnya ada kolorari dari teorema yang tadi untuk setiap n yang lebih besar dari satu sekurang-kurangnya nanti akan ada n plus satu bilangan prima yang kurang dari dua pangkat dua pangkat n nah, ini sih dari teorema aja kata teorema kan tadi bilang kalau kita punya apa nih bilangan prima ke n maka bilangan prima itu pasti kurang dari dua pangkat dua pangkat n dikurangi satu. Nah, kalau misal kita punya n yang lebih besar sama dengan satu, maka bilangan prima yang di situ, yang ada di situ, di bilangan-bilangan tadi, sekurang-kurangnya, gitu kan ya, pasti kurang dari sama dengan dua pangkat dua n min 1. Terus kalau misal ada n plus 1 bilangan prima tadi. Jadi ini kurang dari 2 pangkat 2 n 2 pangkat 2 n karena ini satunya jadi bertambah 1 gitu. Jadinya 2 pangkat 2 pangkat n. Nah. Di sini di bukunya si siapa? Bertentu pekerjaan ini Sebetulnya sudah ada sejak tahun 1845. 
Jadi kalau misalnya ya tadi teorema 3.5 terus kolonernya ini sudah mulai dikerjakan oleh si Bertrand Bertrand di tahun 1845. Dia punya konjektur kata Bertrand kalau misalkan ada bilangan prima antara dua pangkat n dengan dua pangkat n plus satu itu ada bilangan maksudnya antara dua pangkat n dengan dua pangkat n plus satu maka salah satunya mesti prima gitu kemudian dia belum bisa menunjukkan semuanya gitu sampai dengan dia baru bisa menunjukkan tuh di sini barisan bilangan primanya tuh tiga lima tujuh dan seterusnya sampai di sini tuh nah pada tahun 1852 sama Sebisev kita kan sering dengar ya pertidaksamaan Sebisev kalau nggak salah si Sebisev ini bisa menunjukkan dengan mudahnya iya memang ada katanya gitu kalau misal kita punya bilangan prima pn n nya lebih besar dari dua si pn ini kurang dari dua pangkat n jadi kalau misal nanti pn nya ditambah satu gitu kan ya ini mesti apa kurang dari dua kali pn gitu nah kita lihat dalam contoh apa khususnya kalau kita punya P5, prima urutan kelima itu kan 11. 11 itu kurang dari 2 kali urutan keempat itu 7, 2 kali 7, 14. Nah ini sebetulnya, iya suatu bilangan prima itu yang ke N itu mesti kurang dari 2 pangkat N. Gitu. Nah, kemudian sekarang ini dikembangkan lagi lah menjadi teorema 3.5 plus dengan kolonernya. Nah, ini ada prima rep unit katanya, rep unit prime. Jadi bilangan prima yang spesial yang pertama yang kita kenal itu prima rep unit Rep unit itu sendiri apa? Bilangan bulat yang hanya muat angka 1. Jadi 1, 11, 111, 1000, 111, 11000, dan seterusnya ya. Pokoknya yang muat angka 1 aja itu disebut sebagai rep unit. Nah, rep unit ini bisa dibentuk dari operasi yang seperti ini. 10 pangkat N kurangi dengan 1 bagi dengan 9 sem bilan gitu. Rep unit ini sendiri disimbolkan sebagai Rn gitu. N-nya ini menyatakan banyaknya digit 1. Jadi kalau rep unit 2 berarti 11. Rep unit 1 R1 berarti 1, R3 berarti ini 111. Ini adalah R4 gitu. Nah, sampai dengan tahun 2001 Rep unit prima atau prima rep unit ini yang telah diketahui itu baru R2 yang sebelah tadi, R19. R19 itu berarti berapa miliar ya? Ya, 1, 1, 1, 1 11 kali. R23, R317, R131, R49.000, eh 49081 terus R86453. Nah, nggak bisa kita tidak belum punya konjektur apa-apa untuk menentukan si rep unit ini. Misalkan kalau ininya prima, mesti nanti rep unitnya prima R19. 19 kan prima. Rep unitnya prima, tapi tidak berlaku untuk yang R5. R5 5-nya ini prima, tapi rep unitnya itu kan ternyata bisa di bisa dibuatkan faktorisasi primanya 41 kali 271 begitu pun dengan R7 gitu. Jadi kalau ada konjektur ya mungkin saja nanti si rep unitnya itu kalau si n-nya prima rep unitnya prima juga tidak gitu. Ternyata dipatahkan di sini di R5 juga udah 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 bukan rep unit gitu. R5 rep unit maksudnya bukan prima yang rep unit, bukan rep unit yang prima gitu. 
Kemudian kita lihat yang di problem 3.2 nomor 5 nih. Tunjukkan bahwa terdapat bilangan yang terdiri dari 3 digit dan memiliki faktor prima kurang dari atau sama dengan 3, 1. Bilangan 3 digit itu banyak ya. Dari 100 sampai dengan yang terbesar itu 999. Kita ambil yang terbesar saja. 999 ini... Kalau misal kita cari akarnya, kan kalau testing primality itu dicari akarnya dulu ya. Akarnya itu 31,6. Berarti bilangan prima yang kurang dari 31,6 itu ya 31. Gitu. Kata algoritma Aristoteles, kalau misal kita punya bilangan A, maka faktor primanya itu ya kurang dari si akar A ini gitu. kita kan disuruh menunjukkan bahwa terdapat bilangan prima yang terdiri dari 31 digit dan memiliki faktor prima kurang dari 31 yang bilangan 3 digit terbesar aja kemungkinan faktor primanya itu ada yang 31 berarti yang sebelum 99 pasti mungkin ada juga yang Faktor primanya itu adalah 31 gitu. Yang yang paling besar aja salah satu faktor prima yang mungkinnya itu 31. Berarti yang lebih kecil dari itu pun pasti ada yang memiliki faktor prima yang kurang dari atau sama dengan 31 gitu. Nah, yang sekarang nomor 10-nya. Misal ki e merupakan bilangan prima terkecil yang lebih besar dari jadi kita punya bilangan prima ini eh bilangan prima punya bilangan p1 p2 pn ditambah satu terus si kn nya itu bilangan prima terkecil yang hasil kalau dibandingkan dengan ini perkalian ini terus kita punya konjektur bahwa kalau kn ini kita kurangkan dengan perkalian primanya yang tanpa ditambah satu maka pengurangan ini merupakan bilangan prima Coba periksa konjektur tersebut benar atau tidak untuk lima nilai n yang pertama gitu. Misal nih ininya p1, p2, pn ditambah satunya kita mulai dari ini dulu dua dua sebelum dua kan gak ada lagi ya berarti dua dulu pertama p1 ditambah satu jadinya tiga berarti ki satu itu bilangan prima terkecil yang lebih besar gitu dari ini. Ini tiga lebih besar prima. Prima yang lebih besar dari ini siapa? Tapi primanya yang paling kecil. Yaitu lima. Gitu. Nah, kalau lima ini kita kurangi dengan bilangan prima yang ini. Lima kurangi dua. Berarti dia pasti bilangan prima lagi. Kita lihat nih. Oh iya, tiga. Dia bilangan prima juga. Jadi, nomor sepuluh itu cuma menunjukkan aja. Betul tidak sih konjektur ini untuk lima nilai N yang pertama? N yang kedua sekarang, dua kali pirima urutan kedua itu tiga, dua kali tiga ditambah satu tujuh. Terus tujuh ini ada tidak bilangan prima yang setelah tujuh gitu? Ada kan banyak, tapi yang paling kecil siapa? Sebelas gitu. Nah sebelas ini kalau kita kurangi dengan perkalian dua prima tadi p 1 p 2 nya dua urutan prima dua kali tiga ini kan enam ya hasilnya lima lima ini prima juga. Nah begitu pun dengan yang n yang untuk ketiga dua kali tiga kali lima kita tambahkan satu tambah satu tuh bentukan ini yang diminta soal ya ternyata tiga satu. K3 itu berarti bilangan prima yang lebih besar dari 31 ini. Tapi bilangan primanya bukan bilangan prima yang dimanapun itu. Bilangan prima yang paling kecil tapi lebih besar dari ini. Ternyata 37. Gitu. 37 kalau kita kurangi dengan perkalian prima ini. 2, 3, 5 berarti sama dengan 7. Oh iya dia prima juga. Sekarang untuk urutan 4, 2 kali 3 kali 5 kali 7, 4 prima pertama, tambahkan 1, 211. Bilangan prima yang setelah 211, yang paling kecil itu adalah 223. Kalau 223 ini dikurangi dengan perkalian 4 prima pertama tadi, 
ternyata hasilnya adalah 13 prima juga kalau ki 5 ini yang kelima sekarang 5 prima pertama 2 3 5 7 11 kita kalikan tambahkan satu jadinya 2311 berarti ki 5 ini prima setelah 2311 tapi primanya yang paling kecil ambilnya jadi 2333 kalau kita kurangi sih 2333 ini dengan perkalian 5 tadi, yang pertama 5 prima pertama ternyata hasilnya 23. Nah, ini prima, ini prima ki 1, ki 2, ki 3 juga prima, ki 4 prima, ki 5 juga prima. Berarti konjektur itu benar untuk 5 nilai prima yang pertama. Jawabannya itu. Soalnya cuma itu aja tunjukkan. Betul tidak sih konjekturnya untuk 5 nilai ini? Terus kalau nilai-nilai berikutnya gimana, Bu? Nggak diminta di soal, tapi kalau misalnya mau membuktikan, ya silahkan saja. Kalau bukti lebih detail lagi gimana, Bu? Boleh aja, gunakan aja pakai induksi matematik. Gitu. Tapi soalnya cuma minta periksa kebenaran konjektur tersebut pada 5 nilai pertama dari N. Gitu ya. Oke, okay. sekarang latihan problem 3.2 silahkan dikerjakan. Nanti kita bahas minggu depan. Sekian hari ini, terima kasih. Selamat belajar.